வணக்கம் இந்த கொரோனா காலத்திலும் பெரியாரை பற்றி நினைக்க வைத்த பெரியார் பிச்சின் வட்டத்திற்கு என் நன்றியும் வணக்கமும் தொண்டு செய்து பழுத்த பலம் தூயதாடி மார்பில் விழும் மண்டை சுரப்பை உழவு தொழும் மணக்குகையில் சிறுத்த இயலும் அவர்தான் பெரியார் அறிஞர் அண்ணா எழுதியது போல் பெரியார் ஒரு தனி மனிதர் அல்ல சகாப்தம் காலகட்டம் திருப்பம் பிரச்சனையை எதிர்கொள்ளும் துணிச்சலும் இடைவிடாத போராட்டமும் பெரியாரை விட்டு பிரியாதவை அன்றைய சமுதாயத்தில் நிலவி வந்த மூடத்தனங்களை எதிர்த்த பெரியாரை பற்றி பேசுவதில் நான் பெருமை கொள்கிறேன் எவரிடத்தும் சமரசம் செய்து கொள்ளாத வீரத்தையும் அதே சமயம் எதிர்கொள்கை உடையவர்களை மதிக்கும் பண்பையும் பெரியாரிடம் குறிப்பிடப்பட வேண்டிய சிறந்த பண்புகளாகும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று கள்ளுக்கடை மறியல் போராட்டம் ஈரோட்டில் பொறி பறந்தது எதை செய்தாலும் முதலில் அதை தன்னிடத்தில் இருந்து துவங்கும் அரும் உணத்தை பற்றிருந்தவர் பெரியார் சேலம் தாதா பட்டியல் தனக்கு சொந்தமான ஐநூறு தென்னை மரங்களை ஒரே இரவில் வெட்டி சாய்த்து விட்டார் எல்லோரும் கேட்டனர் நாம் தான் கல்லிறக்க போவதில்லையே நீங்கள் ஏன் அதை வெட்டினீர்கள் என்று கேட்டபோது பெரியார் கூறுகிறார் நாம் கல்லிறக்க போவதில்லை ஆனால் நம் தோப்பை பயன்படுத்தி வேறு யாராவது கல்லிறக்கி விட்டால் அது பல குடும்பங்களின் அழிவுக்கு காரணமாகிவிடும் என்று கூறுகிறார் பெரியார் குடியால் பல குடும்பங்கள் அழிந்து விடக் கூடாது என்ற மனித நேயத்துடன் இருந்தார் பெரியாரிடம் அது பெரிதும் காணப்பட்டது பெரியாருடைய பேத்தியாக நான் கேட்கிறேன் என் தாத்தா அன்று கள்ளுக்கடையை மூடுவதற்காக போராடினார் ஆனால் இன்றோ சில தலைவர்கள் கள்ளுக்கடையை திறப்பதற்காக போராடுகிறீர்களே அந்த அந்த மனிதனை மிக்க தலைமையை நான் இன்றும் தேடி கொண்டிருக்கிறேன் கள்ளுக்கடை மறியலில் போராடியதற்காக பெரியார் உட்பட நூறு பேர் கைது செய்யப்பட்டனர் ஒரு மாத சிறை தண்டனை போராட்டம் நின்று விட்டது என்ற நினைப்பில் இருந்த போலீசாருக்கு நாகமை கண்ணம்மாள் எனக்கு இரண்டு வீர பங்கைகள் இன்னும் களத்தில் இருப்பது தெரியாது அவர்களுக்கு பின்னால் அணி அணியாய் பெண்கள் போராட்டத்தில் கலந்து கொண்டனர் கிட்டத்தட்ட பத்தாயிரத்துக்கும் அதிகமான மக்கள் தடையை மீறி போராட்டத்தில் கலந்து கொண்டனர் நிலைமை கட்டு கடங்காம செல்கிறது எனக்கு ஈராட்டில் இருந்து சென்னைக்கு தங்கி பறக்கிறது இதை கண்டு பயந்த அரசு உடனடியாக நூற்றி நாற்பத்தி நாலு தடை உத்தரவை நீக்கியது இந்த சம்பவத்திற்கு பிறகு கள்ளுக்கடை மறியலை கைவிடும்படி ஆங்கில அரசு காந்தியிடம் கோரிக்கை வைத்தது அது என்னிடத்தில் இல்லை என்று யார் சொல்லுகிறார் தெரியுமா தேசத்தின் தந்தையான மகாத்மா காந்தி சொல்கிறார் அது என்னிடத்தில் இல்லை ஈரோட்டில் இருந்த இரண்டு பெண்களிடத்தில் தான் இருக்கிறது அவர்கள் தான் இதை முடிவு செய்ய வேண்டும் என்று காந்தி கூறும் அளவுக்கு நாகம்மை கண்ணம்மாள் என இருவரின் போராட்டமும் சரித்திரத்தில் இடம் பிடித்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு திருப்பூர் மாநாடு நடந்தது அதில் பெரியார் வகுப்பு வாரி தீர்மானத்தை முன்மொழிகிறார் முன்மொழிகிற போது கடுமையான எதிர்ப்பு வருகிறது அவரை பேச விடாமல் தடுத்தனர் ராஜாஜி பெரியாரிடம் இம்முறை எதிர்ப்பு குரல் அதிகமாக இருக்கிறது அடுத்த மாநாட்டில் பார்த்துக் கொள்ளலாம் என கைவிரித்து விட பெரியாருடைய உணர்வுகள் பதிநிலை என் உச்சத்தை அடைகிறது இப்போது கோபப்பட்டு ஏதேனும் முடிவெடுத்தால் தொண்டர்கள் மத்தியில் தேவையில்லாமல் கலவரம் ஏற்படும் என்று திரு வி க விஜயராகவாச்சாரிய வரதராஜ நாயுடு ஜோசப் ஜார்ஜ் போன்றவர்கள் எல்லாம் பெரியாரை கட்டுப்படுத்த முயற்சி செய்கிறார்கள் ஆனால் பெரியாருக்கு அதிக அளவிலான கோபம் வருகிறது அவர் கோபத்தில் எப்படி பேசுகிறார் தெரியுமா எரிமலையில் இருந்து வெடித்து சொல்லும் நெருப்பு துண்டுகளாக வார்த்தைகள் வந்தன மாநாட்டு புதலில் பெரும் சூறாவளி நுழைந்தது போல உணர்ச்சி மிக்க உரை கூட்டத்தை அதிர வைத்தது இந்த ஜாதி ஒழிய வேண்டுமானால் இந்த ஜாதியத்தை பற்றி பிடித்த இருக்கும் தர்மத்தின் தூண்டுதலான மனு தர்ம சாஸ்திரத்தை தீயிட்டு கொளுத்துங்கள் அப்பொழுதுதான் காங்கிரஸ் உருப்படும் என்கிறார் அவர் கோபத்தோடு காங்கிரசை விட்டு வெளியேற நினைக்கிறார் ஆனால் மகாத்மா காந்தியும் அவருடைய கொள்கைகளும் அவரை கட்டை போட்டது இனி தேச விடுதலையை காட்டிலும் ஜாதி விடுதலைக்கு தான் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்று கங்கணம் கட்டிக் கொள்கிறார் ஒரு மனிதனை இன்னொரு மனிதன் அடிமைத்தனமாக வைப்பதுதான் ஜாதிய பாகுபாடு ஆனால் ஒரு சக மனிதனை மனிதனாக மதிப்பதுதான் மனித நியாயம் வைக்கம் கேரளத்து சமாஸ்தானத்தின் அழகிய நகரம் மதுரையை சுற்றி பயணம் செய்து கொண்டிருக்கும் போது பெரியாருக்கு ஒரு கடிதம் வருகிறது வைக்கத்தில் பெரும் சூறாவளி போல போராட்டம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது வைக்கம் கேரளத்து சமாஸ்தானத்தின் அழகிய நகரம் இருக்கும் உயர் ஜாதி மனிதர்களின் மனங்களிலோ அழுக்கு படிந்திருக்கிறது அவர்களால் குறிப்பிட்ட போய் வீதிகளில் நடந்து செல்வதற்கு கூட தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்கு அனுமதி மறுத்தனர் இதை எதிர்த்து தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் போராட்டத்தில் குதிக்க சமாஸ்தானத்தின் காவலர்கள் அவர்களை சிறையிட்டனர் இந்த சமயத்தில் தான் ஜான் ஜோசப் கேசப் மேனன் போன்றோர் பெரியாருக்கு தகவல் கொடுக்க வரலாறு வைக்கம் நகரை நோக்கி மையம் கொண்டது பெரியாருடன் அவருடைய மனைவி நாகம்மை தங்கை கண்ணம்மாள் கோவை ஐயாமுத்து மாயிரம் ராமநாதன் போன்றோரும் போராட்டத்தில் கலந்து கொண்டனர் திருவிழாங்குளூர் மன்னருக்கோ ரொம்ப தலைவலி ஈரோட்டுக்கு சென்ற 
கல்யாணம் எத்தனையோ உதவிகள் செய்த பெரியார் உங்களை உபசரிக்க அரண்மனையில் ஆட்கள் அனுப்புகிறேன் என்றார் உடனே பெரியார் என்ன சொல்கிறார் தெரியுமா நான் விருந்தாளி அல்ல போராளி என் மேல் மரியாதை இருந்தால் தீண்டாமையை ஒழியுங்கள் இல்லை என்றால் என்னை சிறையிடுங்கள் என்று தன்னடக்கத்தோடு சொன்னவர் சொன்னபடியே தொண்டு செய்து பழுத்த பலமானவர் பொது தொண்டில் புதிய இலக்கணமும் அதற்கான நெறிமுறைகளையும் வகுத்தவதா ஈரோட்டு சிங்கம் தந்தை பெரியார் என் உரையை பெரியாருக்கு சமர்ப்பித்து பெரியார் பிஞ்சு வட்டத்திற்கு நான் பெரியார் பிஞ்சு வட்டம் நன்றி சொல்லி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்